ప్రైస్ లాడ్ యేసు క్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలారా నా ప్రియ సహోదరులారా ఏసయ్య అత్యంత ప్రశస్త నామములో మీకు శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను నేడు విశ్వకథోలిక తిరుసభ యాష్ వెన్స్డే విభూతి బుధవారాన్ని ఘనముగా కొనియాడుతుంది ఈ కొనియాడటములో మనందరి హృదయాలలో ఒక ప్రత్యేక భావన ఒక భక్తి భావన మనలో ఉంది ఇది కృపాకాలం దేవుడు ఇచ్చిన పరిశుద్ధమైన కాలం మన జీవితాలలో మార్పు దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం గుర్తించి ఆయన వద్దకు దగ్గరగా రావడానికి మహాదేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప అవకాశం యావేలు గ్రంథంలో దేవుని యొక్క పిలుపును మనము ఆలకిస్తూ ఉన్నాం ఆయన ప్రేమ కలిగిన హృదయం పాపుల పట్ల తనకు దూరమైపోయిన వారి పట్ల ఎంతగా రగిలిపోతుందో ఎలాగ దేవుడు మనలను ఆహ్వానిస్తున్నాడో మన వాక్యములో వింటూ ఉన్నాం యావేలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాలు ప్రభువు ఇట్లు అనుచున్నాడు ఇప్పుడైనను మీరు పూర్ణ హృదయముతో నా చెంతకు మరలి రండు ఉపవాసముతో సంతాపముతో ఏడ్పులతో నా వద్దకు తిరిగి రండు మీ బట్టలు చించుకునుట చాలదు మీ గుండెలను వ్రయలు చేసుకొనుడు మీరు ప్రభువు చెంతకు తిరిగి రండు అతడు కరుణామయుడు దయాపరుడు సులభముగా కోపడువాడు కాదు అనంతమైన ప్రేమ కలవాడు తాను నిశ్చయించుకున్నట్లు శిక్షించక మన్నించి వదలువేయువాడు యేసుక్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలారా నా ప్రియ సహోదరులారా ఈ వాక్యాన్ని మనం ఆలకించినప్పుడు మనము దూరమయ్యాము అనే ఒక విషయం చెప్పడం జరుగుతుంది యావేలు ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు మనలను తన తట్టు తన చెంతకు రమ్మని తన వైపు తిరిగి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నట్లుగా మనం వింటూ ఉన్నాం నాటి యూదుల కాలములో దేవుని మీద వారు తిరగబడి దేవుని మాటలు కాదని దేవుని ప్రేమను వదిలి వాళ్ళు దూరముగా ఉన్న సమయంలో వారి మీదకి మిడుతల దండు వచ్చి వారి పంటను పాడు చేస్తున్న సమయం ఒక్క రాత్రిలోనే వారు కష్టపడినదంతా వృధా అయిపోతుంది నాశనం అయిపోతుంది ఆ సమయంలో దేవుడు ఇది మీకు క్షేమము కలగాలంటే మీకు శుభము కలగాలంటే మీరు పాపము వలన నాకు దూరమై వెయ్యారు కనుక తిరిగి నా వద్దకు రావాలి అని ప్రభువు పిలుస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలారా సంవత్సరానికి ఒక్కసారి నలుబది రోజుల పాటు ప్రత్యేకమైన కాలంలోనికి మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రత్యేకమైన కాలాన్ని శ్రమల కాలము అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం రోమిలకు రాసిన పత్రికలో ఎనిమిదవ అధ్యాయములో పదిహేడవ వచనములో ఈ మాట చెప్పబడుతుంది మనము పుత్రులము కనుక వారసులము నిజముగా మనము దేవుని వారసులము క్రీస్తుతోటి వారసులము ఆ మాట చెబుతూ క్రీస్తు బాధలలో మనము పాలు పంచుకొని ఎడల ఆయన మహిమలో కూడా మనము భాగస్థులము తాము క్రీస్తు బాధలలో క్రీస్తు శ్రమలలో మనము పాలి భాగవారిమైతే ఆయన ఉత్థానములో ఆయన మహిమలో కూడా మనం పాలి భాగస్థులమవుతామని దేవుని వాక్యము చెబుతుంది అందుకనే దీన్ని శ్రమల కాలము అన్నారు క్రైస్తవ సమాజం అంతా యేసు క్రీస్తు నా కొరకై మరణించాడు నా పాపాల కొరకై మరణించాడు నేను నా మనసు మార్చుకుని పశ్చత్తాపడి ప్రాయచిత్తం చేసుకుని దేవుని వైపు తిరిగి ఆయన శ్రమలు నా వలననే అని భావించి దుఃఖపడి ఆయన శ్రమించకుండా భాగాన్ని మనం పొందుకుని ఆయన మహిమలో పాలి భాగస్థుల మౌటకు మనము కూడా ఏసయ్య ఏ విధంగా సిలువ వేయబడ్డాడో మనము మన పాపాలకు సిలువ వేయబడాలి మన పాపాలను సిలువకు అంటగొట్టెను అని దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది దేవుని ఎందు ప్రిలార కనుక మనము మన పాపానికి మరణించాలి క్రీస్తు శ్రమించాడు సిలువలో మరణించాడు మనము కూడా మన జీవితంలో దేవునికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించి దేవుని ఆజ్ఞలను లెక్క చేయకుండా ఇష్టానుసారముగా జీవించి మన సుఖాలు సంతోషాలు చూసుకుని దేవుని పట్ల భయభక్తులు లేకుండా ప్రభువు నేర్పించిన వాక్కును లెక్క చేయకుండా 
ఆయన ఇచ్చిన సెలువను స్వీకరించకుండా విత్సలవిడిగా మన జీవితాన్ని జీవించి ఉన్న పక్షాన ఈరోజు దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు ప్రియులరా మీరు రక్షించబడుట కొరకై మీ క్షేమమును కోరి మీ ఆత్మీయ జీవితములు అభివృద్ధి చెంది దేవుని దీవెనలలో క్షేమంగా మనం జీవించటానికి మీరు తిరిగి రండి అని ప్రభువు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఈ విభూతి బుధవారం రోజున యేసుక్రీస్తు నందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలారా ప్రతి గురువు దివ్య బలి పూజ సమర్పించి దేవుని వాక్కును ప్రకటించి మన నొసటి మీద విభూదితో సిల్వ గుర్తుతో అభిషేకిస్తారు సిల్వ గుర్తును మన నొసటి మీద వేస్తూ విభూదిని రాస్తారు దానికి అర్థం ఏంటంటే విభూది దుఃఖానికి గుర్తు పశ్చత్తాపానికి గుర్తు ప్రాయచిత్తానికి గుర్తు మారు మనసు పొందుతాము మా జీవితాన్ని మార్చుకుంటాము అనే దానికి గుర్తు గురువుల వారు ఈ గుర్తును మన నొసట వేస్తా ఆయన చెప్పే మాట శ్రీసభ చెప్పమన్న మాట ఇదిగో నీవు మట్టి నుంచి వచ్చితివి మానవుడా తిరిగి నువ్వు మట్టి వైపోతావు అన్నది గుర్తించుకో కనుక నీ పాపముల కొరకై ప్రాయచిత్తపడి దేవుని వాక్యమును విశ్వసించి నీవు మారు మనసు పొందుకునుము అని దేవుని వాక్యము గురువుల నోట మనము ఆలకిస్తూ ఉన్నాం యేసుక్రీస్తు నందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలారా సంప్రదాయం నుంచి అనేక సంవత్సరాల నుంచి మన బైబుల్ గ్రంథములో ఆలకిస్తున్నటువంటి మాటలు అనేక మంది పూర్వీకులు మరి బూడిదను నెత్తి మీద చల్లుకున్నట్లుగా దేవుని వాక్యమును ఆలకించి దేవుని వద్దకు రావడానికి బూడిదతో వారిని అలంకరించుకున్నట్లుగా మన వాక్యములో వింటాం దానియేలు గ్రంథంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మూడవ వచనంలో నేను ప్రభువునకు భక్తితో ప్రార్థన చేయుచు అతనికి మనవి చేసుకొని ఉపవాసము చేసి గోనె తాల్చి బూడిదలో నేను కూర్చుంటిని యేసుక్రీస్తు నందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలారా ప్రవక్త దేవుని యొక్క సందేశమును ప్రజల వద్దకు మోసుకొని వస్తాడు ప్రవక్త తన మాటలు ప్రజలకు చెప్పడు దేవుడు ఏదైతే చెప్పమంటాడు ఏ మాటలైతే పలకమంటాడు ఏ విషయమైతే ప్రజలకు తెలియచేయమంటాడు ప్రవక్త దాన్ని చెప్తాడు దానియేలు కూడా అంటున్నాడు మన పాపాలు క్షమించబడిట కొరకై తిరిగి మనం దేవుని సన్నిధి వెలుగును పొందుట కొరకై అడ్డుగా ఉన్నటువంటి పాపాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రాయచిత్వం చేద్దాం రండి అని పిలుస్తా నేను కూడా బూడిదలో కూర్చొని ప్రత్యత్తాపం కొరకై ప్రార్థన చేస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు మనందరికీ పరిచయం మరి ముఖ్యంగా ఈ తపస్సు కాలంలో మనము ముఖ్యంగా ఎక్కువగా వినేటువంటి ప్రవక్త దేవుని చేత పంపించబడిన ప్రవక్త యోనా గ్రంథంలో మూడవ అధ్యాయంలో ఆరో వచనంలో నినివే ప్రజలు కూడా ప్రవక్త యోనా మాటలు ఆలకించి ప్రజలు వారు చివరికి పశువులు కూడా ఉపవాసము చేస్తూ దేవుని మాట కొరకై ప్రార్థించారు ఆరో వచనములో ఆ వార్త విని నినివే రాజు సింహాసనమును దిగి తన ఉడుపులు తొలగించి గోనె తాల్చి బూడిదపై కూర్చుండెను దేవునికి స్తోత్రాలు చెబుదాము ప్రైస్ లాడ్ యేసుక్రీస్తు నందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలారా నా ప్రియ సహోదరులారా పాప జీవితంలో ఉన్న నినివే ప్రజల మధ్యకి యోనా అనే ప్రవక్త పంపించబడ్డాడు నలభై రోజుల తర్వాత అనే మాటను వినియోగిస్తున్నాడు నలభై రోజుల తర్వాత మీరు దేవుని మాటలు విని మారు మనసు పొందకపోతే దేవుడు తన ఉగ్రతను చూపించబోతున్నాడు మీ మీదకు దేవుని ఉగ్రత రాబోతుంది అని చెప్పినప్పుడు ఆ మాటలు విన్నారు ఎవరు విన్నారు అంటే మొట్టమొదటిగా రాజు విన్నాడు ఆ రాజు ఆ మాటల పట్ల విశ్వాసాన్ని చూపించాడు అందుకనే దేవుని యొక్క వాక్యం చెబుతుంది రాజుతో పాటు ప్రజలు పశువులు అన్నీ కూడా ఉపవాసం ఉండి బూడిదను రాసుకొని బూడిదలో కూర్చుండి వారి యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని వారి యొక్క జీవితం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఆ శూన్యత అనే దాని నుంచి వాళ్ళు అక్కడ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించారు దీనికి ఫలితంగా ఏమైంది అంటే యవనా గ్రంథంలోనే మూడవ అధ్యాయంలో పదవచనములో మనం వింటాము 
దేవుడే మనస్సు మార్చుకున్నాడు దేని కొరకై వీరు తమ జీవితాలలో పరివర్తన చూపించారు వారి ప్రవర్తన మారింది దేవుని పట్ల భయము కలిగి ఉన్నారు పాపాన్ని విడిచిపెట్టారు ప్రార్థన చేశారు ఉపవాసం చేశారు వారు త్యాగపూరితంగా దేవుని సన్నిధిలో బూడిద రాసుకున్నారు ఆ విధంగా దేవుని వైపు చూసి వారు ప్రార్థించగా దేవుడు తన మనస్సు మార్చుకున్నాడంట శిక్షిద్దాము ఈ విధంగా వారిని శిక్షించాలి అని అనుకున్నటువంటి దేవుని మనస్సు మారి వారిని ఆశీర్వదించాడు వారి పాపాలు మన్నించాడు వారికి దీవెన ప్రసాదించాడు వారికి శుభకరమైన రోజులు తిరిగి వచ్చినాయి దేవుని ఎందు ప్రిలరా బూడెద అనేది మనము ప్రాయచిత్త పడుతున్నట్లు పచ్చత్తాప పడుతున్నట్లు మారు మనస్సు పొందుతున్న దానికి గుర్తుగా సంకేతముగా అది ఉంది అని బైబిల్ వాక్యం చెబుతుంది యూదిత్ గ్రంథంలో కూడా నాలుగో అధ్యాయంలో పదకొండవ వచనములో ఈ మాటలు మనం వింటాం ఎరుషలేములో వసించు పురుషులు స్త్రీలు పిల్లలు ఎల్లరూ దేవళమ ముందుట సాగిల పడి తమ తమ తలల మీద బూడిద చల్లుగొని ప్రభు ఎదుట చేతులెత్తి ప్రార్థించిరి ప్రైసలాడ్ యేసు క్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలారా ఆ వారి యొక్క పాప జీవితము దేవునికి దూరంగా ఉన్నారని దేవునికి ఎడబాటులో ఉన్నారని దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించటం లేదని దేవుని కృప వారి మీద రాకుండా వారి పాపాలు అడ్డుగా ఉన్నవి అని తెలుసుకున్నప్పుడు వారు బూడిదలు తమ నెత్తిన రాసుకుని పశ్చత్తాపడి ప్రార్థన చేసి ఉపవాసం ఉన్నారు చేతులెత్తి మరి దేవునికి ప్రార్థించారు రెండు చేతులు దేవుని సన్నిధిలో ఎత్తటం అంటే దానికి గుర్తు యు ఆర్ కంప్లీట్లీ సరెండరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ది లాడ్ దేవుని సన్నిధిలో అయ్యా నేను దేనికి పనికిరానటువంటి వాడను నా యొక్క వ్యక్తిగతంగా నేను ఏమీ చేయలేని వాడను నీ సహాయం లేక నీ తోడు లేక నీ శక్తి లేక నీ సలహా లేక నీ కృప లేక నేను జీవించలేనటువంటి వాడను నీ మీదే ఆధారపడి ఉన్నాను ప్రభువా నీ సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటున్నాను అనే గుర్తు చేతులెత్తి వారి ప్రార్థన చేశారు యేసుక్రీస్తునందు మిఖిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలరా నా ప్రియ సహోదరులారా ఈ బూడిద గురించి యేసుక్రీస్తే స్వయముగా బైబిల్ గ్రంథములో ఒక చోట చెప్పారు మత్తయ్య గారు వ్రాసిన శుభవార్తలో మనము పదకొండవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటో వచనములో చెబుతున్నాం చూడండి అయ్యో ఓ కొరాజీను పురమా అయ్యో ఓ బెత్సైదా పురమా మీ ఎందు చెయ్యబడిన అద్భుత కార్యములు తూరు సీధోను పట్టణాలలో జరిగియుండినచో ఆ పురుషులు ఎప్పుడో గోనె పట్టలు కట్టుకొని బూడిద రాసుకొని హృదయ పరివర్తన చెందేవారు కదా ప్రభువు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని ఎందు పిల్లల వాక్యము మన మధ్యకు మోయబడినప్పుడు వాక్యము మన మధ్యకు తేబడినప్పుడు వాక్యము మన మధ్య ప్రకటించబడినప్పుడు వాక్యము దేవుడై ఉన్నాడు ఆ దేవుడే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ దేవుడే స్వయముగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు ఆ దేవుడే మనలను రండి తిరిగి రండి అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఏ విధంగా రమ్మంటున్నాడు అంటే మరలి రండి అంటే తిరిగి రండి టేక్ యూ టర్న్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ తిరిగి రండి ఒకప్పుడు నాతో ఉన్నారు నా చేత ప్రేమించబడిన వారు నా మాటలు విన్నవారే కానీ మధ్యలో మీరు వేరే వారి మాటలు వినడం ప్రారంభించారు సాతానుకు దాసోహం మొదలుపెట్టారు పాపానికి బానిసలైపోయారు నా నుంచి దూరం అయిపోయారు నా ప్రేమను మీరు గుర్తించలేని గ్రుడ్డివారిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు లోకము లౌకికము మీరు పాటిస్తూ ఉన్నారు సాతానుకు దాసులైపోయి ఉన్నారు కనుక ఇదిగో నా బిడ్డలారా తిరిగి రండి అని పిలుస్తూ ఉపవాసముతో సంతాపముతో మీరు ఏ పులతో నా వద్దకు తిరిగి రావాలి దేవునికి స్తోత్రాలు చెబుదాము ప్రైస్ లాడ్ యేసుక్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలారా ఉపవాసము అనేటువంటిది రెండర్ధాలు కలిగిన మాట ఉపవాసము అంటే ఒకటి దేవునికి కుడి పార్శ్వానికి దగ్గర రావడం ఉపవాసము అంటే కుడి భాగము దూరంగా వెళ్ళిపోయిన వారిని దగ్గరగా వచ్చి దేవుని ఆనుకొనుట మనకి నూతన నిబంధనలో లూకా గారు వ్రాసిన శుభవార్తలో దుడుకు చిన్నవాడు దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు 
పాపములో పడిపోయాడు బానిసగా మారిపోయాడు పందుల్లో పందిగా అయిపోయాడు అలాంటి దురదృష్టకరమైన జీవితంలో ఒక్కసారి కన్నులు విప్పాడు తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు తన్ని ప్రేమను అర్థం చేసుకున్నాడు అయ్యో ఏంటి నా స్థితి ఏంటి నా దుస్థితి ఎందుకు ఈ పరిస్థితికి జారిపోయాను నా తండ్రి ఇంటిలో ఎంత ఆనందం ఉంది పనివారు కూడా సంతృప్తిగా తింటున్నారు నూతన వస్త్రాలు ధరిస్తున్నారు సంతోషంగా ఉంటున్నారు మరి నేను ఆయన బిడ్డను నా కన్న తండ్రిని నేను వదిలిపెట్టి ఎందుకు నేను ఈ దౌర్భాగ్యములో జారిపోయాను నేను తప్పు చేశాను కదా నా తండ్రిని అవమానపరిచాను కదా నా తండ్రి ఆస్తినంతా నష్టపరిచాను కదా నన్ను క్షమిస్తాడో లేదో నన్ను అంగీకరిస్తాడో లేదో అన్న ఆలోచన ప్రక్కన పెట్టి తన తండ్రి మీద నమ్మకాన్ని పొందుకొని తండ్రి వద్దకు తిరిగి వచ్చాడు నాన్న నీకును పరలోకానికి వ్యతిరేకంగా నేను తప్పు చేశాను పాపం చేశాను నన్ను క్షమించు అని అడుగుదామని మనసులో పశ్చత్తాపాన్ని కలిగి మనసులో పరివర్తన పొందుకొని తండ్రి దగ్గరకు నడుచుకొని వచ్చాడు తండ్రి చేసిన పని ఏంటంటే వస్తూ ఉన్న కొడుకుని చిరాకు పడలా తిరిగి వస్తున్న కొడుకును చూసి కనికరము ఆయనలోనికి వచ్చేసింది ప్రేమ ఎక్కువ వచ్చేసింది వెళ్ళి కౌగలించుకునేను అని బైబుల్ వాక్యం చెప్తుంది యేసు క్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలరా కుడి పార్శమునకు రావడం దేవుని భుజములోనికి జారిపోవడం ఆయన మీద సంపూర్ణంగా ఆధారపడిపోవడం ఆ తండ్రికి మనము ప్రియులమై దగ్గరగా జీవించడం ఉపవాసము అంటే అర్థం ఉపవాసము అంటే ఉపవసించడం అనే అర్థం కూడా ఉంది ఉపవసించడం అంటే వదిలిపెట్టడం ఏదైతే పనికిరానిది ఉందో ఏదైతే తండ్రి దగ్గరకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటుందో ఏ పాపమైతే దేవుని దీవెన మన మీద రాకుండా అడ్డుకుంటుందో అలాంటి దానిని విడిచిపెట్టమని దేవుడు మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రేలైన దేవుని బిడ్డలరు ఉపవాసం అంటే మనము ఒక పూట అన్నం తినకుండా ఉంటామేమో లేకపోతే ఇంకేదో కొంచెం త్యాగం చెయ్యాలని మాంసాహారము భుజించకుండా ఉంటామేమో లేకపోతే ఇంకా ఏదో ఒక త్యాగకృత్యం చేస్తామేమో ఇవన్నీ చాలా మంచివే ఇవి మనకి ఆశీర్వాదంగానే ఉంటాయి ఉపవాసము చాలా ఆశీర్వాదం రెండు విధాలుగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది పాతకాలములో మనం ఆలకించేవాళ్ళం లంఘనము పరమౌషధం అనేవాళ్ళు ఏదన్నా జబ్బు వచ్చినప్పుడు అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు రోజంతా ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళు ఈవినింగ్ కల్లా అంత సెట్ అయిపోయేది ఎందుకంటే ఉపవాసములో ఉన్న ఆశీర్వాదము ఒక రెండు పక్షులను రామచిలుకలను పట్టుకున్నాడు వేటగాడు ఆ రామచిలుకలను పెంచాలనుకున్నాడు తర్వాత అమ్మాలని ఆశించాడు దాని మీద లాభాన్ని పొందుకోవాలనుకున్నాడు ఆ రెండు రామచిలకలను ఆయన బుట్టలో పెట్టేసి చాలా జాగ్రత్తగా పంజరంలో పెట్టేసి ఆ రెండింటినీ కూడా పోషిస్తూ ఉన్నాడు బాగా బలపడాలని దాని మీద తన వ్యాపారం చేసుకుని లాభాన్ని పొందుకోవాలనుకున్నాడు ఒక పక్షి తెలివైనది మరొక పక్షి ఆలోచన లేనిది ఆలోచన లేనటువంటి పక్షి రామచిలుక ఏం చేసిందంటే ఈ యజమాని లేక వేటగాడు ఏది పెడితే అది తినేసింది జామకాయలు తింది పండ్లు తింది పెట్టినటువంటి విత్తనాలు తింది అది ఒక మూడు నాలుగు మాసాల్లోనే బాగా పొట్ట పెంచేసింది బాగా లావైపోయింది అది కదలలేనటువంటి స్థితిలోనికి వచ్చింది పంజరంలో ఉంది ఇంకొక పక్షి తెలివిగా కొంచెం ముందు చూపు కలిగినటువంటి పక్షి ఎంతైతే తినాలో అంతే తినేది ఎక్కువ ఏమాత్రం తినేది కాదు శరీరాన్ని పెంచడం ఇష్టం లేదు పొట్ట పెరిగిపోతే కష్టం వస్తుందని దానికి తెలుసు దాని ఆలోచన ఏంటో తెలుసా ఉపవాసం చేసి తన శరీరాన్ని తగ్గించుకుని ఎక్కడైతే బంధించబడిందో ఆ బంధకముల నుంచి విడుదల పొందుకోవాలన్నది ఆ జ్ఞానము కలిగినటువంటి పక్షికి ఉన్నటువంటి ఆలోచన అందుకనే మానవుడు తినటానికి కాదు కదా పుట్టింది తినటానికి కాదు మనం జీవించటానికి కొంత తినాలి అంతవరకు తినేది ఆ తర్వాత ఎంత పెట్టినా తినేది కాదు కొంతకాలానికి శరీరము కొంచెం తగ్గింది తన శరీరము కొంచెం అదుపులోనికి వచ్చింది తాను అనుకున్న రీతిగానే ఏ పంజరము నుంచైతే వెళ్లాలో 
ఆ సందులో నుంచి సరిపడంత శరీరం అయిపోయింది దాని నుంచి తప్పించుకొని విడుదల పొందింది ఈ లోన ఉన్నటువంటి ఇంకొక పక్షి ఉందే ముందు చూపు లేని పక్షి అది ఎంత లాభ్ అయిపోయింది కనుక ఆ పంజరము నుంచి బయటికి రావడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది యేసుక్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులన్న దేవుని బిడ్డలారా ఉపవసించడము అంటే శారీరకంగా మనము కొంత ఉపవాసం చేసి ఏదైతే మనకి ఇష్టమైనటువంటి భోజనం ఉందో దాన్ని కొంత తగ్గించుకోవడం తినకుండా ఉండడం ఉపవాసం ఉండడం అనేది దేవుని యొక్క వాక్యం చెబుతుంది అందుకని శ్రీసభ మనకి ఈ విభూతి బుధవారం రోజు ముఖ్యంగా జ్ఞాపకం చేసింది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పైబడినటువంటి వారు అరవై సంవత్సరాలు లోబడి ఉన్నటువంటి వారు ఎవరూ కూడా మాంసాహారాన్ని భుజించవద్దు ఈరోజు ఉపవాసం ఉండాలి ఈరోజు విభూతి బుధవారమునందును పెద్ద శుక్రవారమునందును భోజనము మాంసాహారమును భుజించక ఉందుగాక అని మనకొక ఆజ్ఞ ఉన్నది భక్తిమంతులైనటువంటి వాళ్ళు ప్రతి శుక్రవారం కూడా మాంసాహారాన్ని తినకుండా మానేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఈ నలభై రోజులు ఇంకొంచెం త్యాగం చేసి మాంసమో లేకపోతే ఇష్టమైన భోజనమో లేకుంటే ఇంకా ఎక్కువ తిని ఆ విందులు వినోదాలను తగ్గించుకొని కొంత ఉపవాసం చేయడం అనేది మనకు ఆశీర్వాదం ప్రభు అంటున్నాడు నా వద్దకు తిరిగి రండి మీ బట్టలు కాదు చించుకోవాలి మీ హృదయాలు మారాలి మీ జీవితాలు మారాలి మీ పద్ధతులు మారాలి మీరు కొన్ని విడిచి పెట్టవలసిన ఉన్నవి కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఈ ఉపవాస కాలంలో మీరు ఉపవాసం చేయండి దేవునికి దగ్గరగా రండి కొన్ని విడిచిపెట్టవలసినటువంటి దుర్గుణాలు మనం విడిచిపెట్టాలి ఈ కాలము సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తుంది దేవుని ఎందు ప్రియులరా యేసుక్రీస్తునందు ప్రియులరా దేవుడు ఇచ్చిన ప్రశస్తమైన ఈ కాలాన్ని వినియోగించుకుందాం ఆత్మ జీవితంలో ఎదుగుదాం దేవునికి ఆనుకొని బ్రతుకుదాం ఉపవాసము ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా త్యాగకృత్యాల ద్వారా దేవునికి ఇంకొంచెం దగ్గరై జీవించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ ప్రయత్నంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం నడిపించదురుగాక అమెన్ కృపాసత్య సంపూర్ణుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రిని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రాలు యాష్ వెన్స్డే విభూతి బుధవారాన్ని మేము కొనియాడుతూ ఉండగా నైనా ఈ కృపా కాలాన్ని ఈ పరిశుద్ధమైన కాలాన్ని ఈ పాస్క ఆయత్త కాలాన్ని మాకు ఇచ్చావు తండ్రి నీకు స్తోత్రం నీ శ్రమలు నీ మరణము నీ పునరుద్ధానాన్ని మేము కొనియాడుతూ ఇంకా నీ సన్నిధిలో మహిమలో జీవించుట కొరకై మాకందరికీ సహాయం చేయండి నీవు మా కొరకై ఈ లోకములోనికి వచ్చావు శ్రమపడ్డావు సిలువ వేయబడ్డావు తిరిగి ఉత్థానుడు అయ్యావు నీ శ్రమలలో మేము పాలు పంచుకొని మేము కూడా నీ వెంట నడిస్తే నీ ఉత్థాన భాగ్యములో కూడా మేము పాలి భాగస్థులమవుతామని రోమిలకు వ్రాసిన పత్రికలో ఆలకించాం క్రైస్తవ జనముగా ప్రభువ నిన్ను ఆరాధిస్తూ ఈరోజు నుంచి ప్రశస్తమైన జీవితంలోనికి కాలు పెడుతున్నటువంటి ఈ సమయంలో నీ పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిని మా మీద కృమరించి నీ ప్రేమ భావాలు మా హృదయాల్లో ఉంచి భక్తి కలిగి ఈ కాలాన్ని పరిశుద్ధపరచుకోవడానికి కృప అనుగ్రహించు మా ప్రార్థన వింటూ మమ్మలను దీవిస్తున్నావు నీకు స్తోత్రం ఏసు అత్యంత ప్రశస్త నామములో అడిగి వేడి పొందుకొనుచున్నాము మా పరమ తండ్రి అమేన్ ప్రభు మీతో ఉందురుగాక సర్వశక్తుడు దయాపరుడు అయిన పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ దేవుడు మిమ్ము దీవించి సదాకాలము కాచి కాపాడుదురుగాక అమేన్ ప్రైస్తలా